আমি লক্ষ্মীকান্ত বইটার ওপরে যে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি সেখানে আমি এর আগে পাঁচটা ভিডিও তোমাদের দিয়েছি এবং সেই পাঁচটা ভিডিওর মধ্যে আমাদের লাস্ট যে অংশটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রিয়াম্বেল আজকের থেকে আমি লক্ষ্মীকান্তের যে আর্টিকেল ওয়াইজ যে চ্যাপ্টার অর্থাৎ আমাদের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আসবে আর্টিকেল এক থেকে চার এই এক থেকে চার এই অংশটার মধ্যে আমরা পাবো ইউনিয়ন অ্যান্ড ইটস টেরিটরি এই পোর্শনটা পাবো তো এখানে একটা প্রথমেই যে জিনিসটা বলবো দেখো আমরা যখনই আর্টিকেলের মধ্যে ঢুকে যাব আমরা যখন লক্ষ্মীকান্তের বিভিন্ন আর্টিকেল ওয়াইজ যে চ্যাপ্টারগুলো আমরা পড়ব সেই জায়গার মধ্যে তোমাদের কতগুলো বিষয় আসবে সেগুলোর মধ্যে মেজরিটি একটা শব্দ তোমরা পাবে বিভিন্ন ধরনের মেজরিটি হয় সিম্পল মেজরিটি স্পেশাল মেজরিটি অ্যাবসলুট মেজরিটি এই সমস্ত মেজরিটিগুলো তোমরা পাবে আর এই মেজরিটিগুলোর মধ্যে তোমরা যে সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে আগে পড়বে সেই সমস্যাটা হচ্ছে কোন মেজরিটিতে কী ধরনের বিষয়গুলো লেখা আছে তো সেই জন্য আমি যেহেতু ফার্স্ট আর্টিকেলের মধ্যে ঢুকব আজকে সেই জন্য আমরা আমি ফার্স্টে তোমাদের টাইপস অফ মেজরিটি এটার ওপরে আলোচনা করে দেব আজকের যে টপিক আমার থাকবে সেখানে ফার্স্টে আমি পড়াবো টাইপস অফ মেজরিটি এরপরে পড়াবো আর্টিকেল ওয়ান টু ফোর পর্যন্ত তারপরে স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট তার বিষয়ে আসবে এবং তারপরে বেরুবাড়ি বিষয়টা বেরুবাড়ি কেস বা বেরুবাড়ি মামলা যেটাই বলো না কেন অ্যাকচুয়ালি ওটাকে কেস ঠিকঠাক বলা হয় না তবুও বেরুবাড়ি রায় যে বিষয়টা ছিল সেটার ওপরে আমি এই চারটে টপিক নিয়ে আলোচনা করব। এই চারটে টপিক আলোচনা করতে গিয়ে ভিডিও অনেক বড় হতে পারে তোমাদের সবগুলো টপিক প্রয়োজন নাও হতে পারে তো সেই জন্য আমি ডেসক্রিপশানে আমি টাইম দিয়ে দেব এই এই চারটে পার্টের মধ্যে কোন পার্ট কত মিনিটে শুরু হবে সেই বিষয়টা আমি ডেসক্রিপশানে তোমাদের দিয়ে দেব তো যাই হোক আমি যেটা প্রথম যে অংশটা শুরু করব আজকে সেটা হচ্ছে টাইপস অফ মেজরিটি টাইপস অফ মেজরিটি এই টাইপস অফ মেজরিটির মধ্যে আমরা ভার আমরা আমাদের যে কনস্টিটিউশন সেই কনস্টিটিউশনে আমরা চার রকমের মেজরিটি পাব দেখো একটাকে বলা হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি একটাকে বলা হচ্ছে অ্যাবসলুট মেজরিটি একটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি এবং আর একটা যেটা রয়েছে সেটা স্পেশাল মেজরিটি লেখা থাকে কিন্তু তার মধ্যে প্রভিশন আরও অনেক বেশি সেটা আরও অনেক কঠিন আমাদের যে প্রেসিডেন্টকে ইম্পিচ করতে গেলে যে মেজরিটির প্রয়োজন হয় সেটাকে স্পেশাল মেজরিটি লেখা থাকে কিন্তু সেটা স্পেশাল মেজরিটির থেকেও আরও কঠিন একটা স্টেপ সেখানে লেখা থাকে আমি এই চার রকম মেজরিটির ওপরে তোমাদেরকে বলবো প্রথমে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি সিম্পল মেজরিটি কাকে বলে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং এখানে দেখো একটা শব্দ হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং এই শব্দটা এখানে থাকবে তো আমরা ফার্স্টে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি সিম্পল মেজরিটি কাকে বলে সেটা হচ্ছে মোর দ্যান ফিফটি ঠিক আছে ফিফটি প্লাস ঠিক আছে ফিফটি প্লাস প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং এটা হচ্ছে আমাদের সিম্পল মেজরিটি তার মানে বিষয়টা কীরকম দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা এরকম দাঁড়াচ্ছে ধরো কোনো একটা বিল সেটা সিম্পল মেজরিটিতে পাস হবে তাহলে সেটা যে দিনকে সিম্পল মেজরিটিতে পাস হবে ধরে নাও লোকসভাতে তো আমাদের লোকসভায় কতজন সদস্য আছে ফাইভ ফর্টি থ্রি পাঁচশো তেতাল্লিশ জন কিন্তু দেখা গেল সেই দিনকে যে ভোট হচ্ছে সেই দিনকে পাঁচশো তেতাল্লিশ জন উপস্থিত নেই কতজন আছে ধরে নাও চারশো জন উপস্থিত আছে তাহলে চারশো জনের ফিফটি পারসেন্ট কত দুইশো তো দুইশো প্লাস ওয়ান মানে ফিফটি পারসেন্ট প্লাস ওয়ান এইটাকে বলা হচ্ছে সিম্পল মেজরিটি তাহলে সিম্পল মেজরিটি কোনটা ফিফটি পারসেন্ট প্লাস ওয়ান এটাকে বলা হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিংয়ের ওপরে যতজন উপস্থিত আছেন এবং ভোট দিয়েছেন সেই সংখ্যাটার ওপরে ফিফটি পারসেন্ট প্লাস ওয়ান এটাকে বলা হয় সিম্পল মেজরিটি এরপরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যাবসলুট মেজরিটি অ্যাবসলুট মেজরিটি কাকে বলে এখানে দেখো এখানে প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং সেটাকে বলা হচ্ছে না এখানে ফিফটি পারসেন্ট প্লাস ওয়ান বাট এটা হচ্ছে স্ট্রেন্থ অব দ্য হাউস মানেটা কি মানেটা দেখো যেটা আমরা বলছি এখানে অ্যাবসলুট মেজরিটি অ্যাবসলুট মেজরিটি এখানে কি বলছে ফিফটি পারসেন্ট প্লাস ওয়ান আগেরটাও যেরকম ছিল ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট প্লাস ওয়ান ছিল এখানে ছিল প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং এখানে ফিফটি পারসেন্ট প্লাস ওয়ান স্ট্রেন্থ স্ট্রেন্থ অফ দ্য হাউস মানে ওই হাউসের যে সদস্য সংখ্যা যেরকম লোকসভায় আমাদের পাঁচশো তেতাল্লিশ জন সদস্য রয়েছে এবার পাঁচশো তেতাল্লিশ জন সদস্য সেই দিনকে ভোট দিতে আসুক না আসুক পাঁচশো তেতাল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট যেটা দাঁড়াবে ফিফটি পারসেন্ট আমাদের কত হচ্ছে টু সেভেন্টি টু দুশো বাহাত্তর প্লাস ওয়ান তো দুশো বাহাত্তর করলে সেটা অলরেডি মানে তার ডবল মানে পাঁচশো পাঁচশো চুয়াল্লিশ হয়ে যায় তো সেই জন্য দুশো বাহাত্তর যে সংখ্যাটা সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাবসলুট মেজরিটি দেখো আমাদের সেন্ট্রালে কোন দল ক্ষমতায় আসবে সেটা নির্ভর করবে কোন দল দুশো বাহাত্তর ম্যাজিক ম্যাজিক ফিগার যেটা এই ম্যাজিক
রাজ্যসভার ক্ষেত্রে হলে রাজ্যসভায় তো পাঁচশো তেতাল্লিশ জন সদস্য নেই তাহলে রাজ্যসভার যে সদস্য সংখ্যা যতজন বর্তমানে সদস্য আছেন রাজ্যসভায় সেই সদস্য সংখ্যা যতজন উপস্থিত আছেন সেটা নয় যতজন সদস্য রাজ্যসভায় ইলেকটেড অ্যান্ড নমিনেটেড তার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস ওয়ান এটাকে এই স্ট্রেন্থ অফ দ্য হাউস এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাবসলুট মেজরিটি এরপরে যে বিষয়টা আসবে সেটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি দেখো স্পেশাল মেজরিটির ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাবসলুট মেজরিটি লাগবে অ্যাবসলুট মেজরিটি লাগবে এবং এর পাশাপাশি আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং তার টু থার্ড বিষয়টা কি একটু এখানে বলে দিই সেটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি দেখো স্পেশাল মেজরিটির ক্ষেত্রে যেটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে অ্যাবসলুট মেজরিটিতে যে কথাটা বলছে সেই জিনিসটা অ্যাবসলুট মেজরিটি প্লাস অ্যাবসলুট মেজরিটিতে যেটা বলেছে সেই জিনিসটা এটার সঙ্গে আমাদের লাগবে টু থার্ড অফ প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং এই যে কথাটা আছে না প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং এইবার এটা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো ধরে নাও আমাদের লোকসভা তো লোকসভাতে আমাদের টোটাল সদস্য কত ফাইভ ফর্টি থ্রি তাহলে এখানে আমাদের অ্যাবসলুট মেজরিটিতে কি স্ট্রেন্থ অফ দ্য হাউস তার ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস ওয়ান আমি ধরে নিলাম অ্যাবসলুট মেজরিটিতে আমাদের লোকসভায় দুশো বাহাত্তর জন এইবার দেখা গেল সে যেদিনকে একটা ভোট হচ্ছে সেই দিনকে দেখা গেল পাঁচশো তেতাল্লিশ জন সদস্য প্রেজেন্ট হয়নি কতজন প্রেজেন্ট হয়েছে ধরে নাও পাঁচশো জন প্রেজেন্ট হলো তো পাঁচশো জন সদস্য যদি প্রেজেন্ট হয় তাহলে প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং যারা ভোট দিল এবং উপস্থিত থাকলো সেই সংখ্যার মধ্যে টু থার্ড তাহলে পাঁচশো টু থার্ড যদি আমরা ধরি পাঁচশোর মধ্যে যদি আমরা টু থার্ড ধরি আমি একটা মানে রাফ ফিগার তোমাদের দিচ্ছি ধরে নাও এই সংখ্যাটা হলো তিনশো চল্লিশ আমি এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ফিগার মানে আমি এটা ক্যালকুলেশন করিনি তোমরা করে নেবে ধরে নাও এটা তিনশো চল্লিশ ধারালো তাহলে তিনশো চল্লিশ আর দুশো বাহাত্তর এর মধ্যে কোনটা বেশি সেইটাকে ধরা হবে এটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি এটা কেন করা হয় ধরো অনেক সময় কি হচ্ছে অ্যাবসলুট মেজরিটির ক্ষেত্রে দুশো বাহাত্তর এবার ভোট দিতেই আসলো না ধরে নাও ভোট দিতে আসলো তিনশো জন ধরে নাও তিনশো জন প্রেজেন্ট অ্যান্ড ভোটিং তাহলে এর যদি আমরা টু থার্ড করি তাহলে সেটা কত হচ্ছে দুশো হচ্ছে তাহলে দুশো আর দুশো বাহাত্তরের মধ্যে বেশি কোনটা দুশো বাহাত্তর তখন এটাকে ধরা হবে এই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি এরপরে যেটা আসবে সেটাকে স্পেশাল মেজরিটিই বলা হয় কিন্তু সেটা স্পেশাল মেজরিটির থেকে আরও অনেক অনেক বেশি কঠিন এটা প্রেসিডেন্টকে যদি ইমপিচমেন্ট করা হয় তখন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে যদি তার পদ থেকে সরানো হয় সেই ক্ষেত্রে যে ফেসিলি যে মেজরিটি সিস্টেমটা কাউন্ট করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটি এটাকে অনেকে সুপার স্পেশাল মেজরিটি বলে কিন্তু তোমরা লক্ষ্মীকান্ত বা বিভিন্ন বইতে স্পেশাল মেজরিটি এই টার্মটাই পাবে বাট এর কিন্তু ভোটিং সিস্টেমটা আলাদা এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে টু থার্ড অব দ্য টোটাল মেম্বার মানে এখানে আমরা অ্যাবসলুট মেজরিটির ক্ষেত্রে কী করেছিলাম ফিফটি পার্সেন্ট প্লাস ওয়ান এখানে বলা হচ্ছে টু থার্ড অব দ্য স্ট্রেন্থ অব দ্য হাউস তার মানে আমাদের লোকসভায় যদি পাঁচশো তেতাল্লিশ জন সদস্য থাকে তাহলে এর টু থার্ড করা হবে টু থার্ড করলে যে সংখ্যাটা দাঁড়াবে সেইটাই কিন্তু আমাদের হচ্ছে সুপার স্পেশাল মেজরিটি বলা হচ্ছে বা স্পেশাল মেজরিটি লক্ষ্মীকান্তে লেখা থাকে ওই বিষয়টা তাহলে আমরা এই চার রকম মেজরিটি পাবো এর মধ্যে আমাদের আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট যেটা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট আমাদের যেটা হয় তিনশো আটষট্টি নম্বর ধারাতে যেটা লেখা আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই স্পেশাল মেজরিটির প্রসঙ্গ থাকে আর একটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে স্পেশাল মেজরিটির সঙ্গে আর একটা বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট অব দ্য স্টেট ফিফটি পার্সেন্ট অফ স্টেট অ্যাসেম্বলি যেটা আমাদের প্রত্যেকটা রাজ্যের যে বিধানসভা আছে সেই বিধানসভার ভারতবর্ষ যতগুলো রাজ্য আছে ফিফটি পার্সেন্ট স্টেট যদি তাদের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে সেই বিলটা পাস করায় তবে সেটা কিন্তু আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটের সেকেন্ড প্রভিশন যেটা আছে স্পেশাল মেজরিটি উইথ ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য স্টেট কনসার্ন সেই বিষয়টার সঙ্গে এটা আসবে এই হচ্ছে আমাদের মেজরিটির কনসেপ্ট এটা আমাদের ফার্স্ট আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু এরপরে আমরা যেটা চলে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল এক থেকে চার দেখো আমাদের ভারতবর্ষের যে সংবিধান তৈরি হয়েছে সেই সংবিধানের আর্টিকেল এক থেকে চারের মধ্যে আমাদের দেশের সীমানা এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্য তাদের অবস তাদের বন্টন বা সীমানার বন্টন এবং নতুন রাজ্য গঠন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন রাজ্যের নাম পরিবর্তন এই সমস্ত কিছু বিষয়ে আমাদের যেটা লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল এক থেকে চারের মধ্যে সাধারণভাবে যদি আমরা দেখি এবং পরীক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি স্পেশালি প্রিলিমসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের সেরকম কোশ্চেন আসেনি বিগত বছরগুলোতে যা এসছে সেগুলো আমাদের স্টেট রিঅর্গানাইজেশন এর ওপরেই আমাদের প্রশ্ন এসছে কিন্তু আমাদের আমি আগেও 
बोले थी जहाँ वधे परीक्षा पैटर्न क्रमशः चेंज होते हैं कंपटीशन बार चे ताई हमरे इटा डिटेल्स आलोचना करवो एवं मेन से शापे के इटा उत्तम तो गुरुत्वपूर्ण एक टा जाएगा सही जोन ना हमरे किन्तु इखन थे के पोर्बो तो इखने एक टा कथा बोली तो हमरा लक्ष्मीकांत जखोन पोर्बे तो सही � किन्तु अस्पष्ट आ तो हमें से ही अस्पष्ट जैगाटार ओपर तुम्हारे एक स्पष्ट धारणा देवार चेषा करब देखो आर्टिकल वन जेटा से प्रश्न से हेडिंग रही है से नेम एंड टेरिटरि अब दूनियन और ये जैगाटा तुम्हारा लक्ष्मीकान्त परिष्कार पाने से जैगा नेम एंड टेरिटरि अब दूनियन एर मध्य हमें तीनटे क्लज पा एक हे क्लज वन जेटा से लेखा आज है इंडिया दैट इज भारत शैल विूनियन अफ स्टेट क्लस टू द स्टेट एंड द टेरिटरि देयर अफ शैल वि स्पेसिफाइड इन द फार्स शेड्यूल क्लस थ्री द टेरिटरि अफ इंडिया शैल वि कम्प्राइज सब क्लज ए द टेरिटरि अब द स्टेट सब क्लज बी द इनियन टेरिटरि स्पेसिफाइड एज इन द फार्स शेड्यूल एंड सब क्लस सी साच आदार टेरिटरिज एज एज मे बी एक्ट हमें प्रत्येक विषय के भलोक बी तुम्हारे लक्ष्मीकान्त विषयगुलो लेखा आज क्यों क्लज व सब क्लज वाइज ओई भाव देवा नहीं विषय नीलम प्रत्येक पॉइंट धरे धरे तुम्हारे जिनटा के बुझिए दीची एक नम्बर आर्टिकल तर मध्य जो क्लज वन इंडिया दैट इज भारत शैल वि देखो कथाटा देखो शैल वि शब्द क्योंकि जुक्त होूनियन अफ स्टेट्स एखे जो स्टेट्स कथाता रही है ये स्टेट्स तुम्हारा जो फंडामेंटाल रईट पड़े से आर्टिकल टुएल्भे जो स्टेट अथवा डिपिएसपिर मध्य आर्टिकल थार्टी सिक्स जो स्टेट प्रसंग रही है तरह संगे क्यों ये स्टेट आलदा एखे जो स्टेट प्रसंग रही है से जियोग्राफिकल एरिया से ही स्टेटर कथा बला हे तो इंडिया दैट इज भारत कन्स्टिट्यूएंट असेंब्लि मध्य ड्राफ्टिंग कमिटी कन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैरि कर ड्राफ्टे प्रत्येक विषय ओपरे क्योंकि बार बार आलोचना हो संविधान वो कन्स्टिट्यूएंट असेंब्लि जो सदस्य तर मध्य श्रेष्ठ ज्ञानी गुणी व्यक्ति छेन्ा क्यों प्रत्येक शब्द ओपर जोर दिए से ही क्योंकि इंडिया दैट इज भारत एर मध्य प्रचुर आलोचना रही है शैल वि इूनियन अफ स्टेट एर मध्य प्रचुर आलोचना रही है जमन धरो एक प्रसंग बी इंडिया दैट इज भारत एखान क्यों पाची एखान पासी जो देश के नाम कि तो इंडिया दैट इज भारत एखे देशर नाम पासी तो यार प्रश्न हे इंडिया एवं भारत को नाम कन्स्टिट्यूएंट असेंब्लि एक लम्बा डिबेट हो क्यों क्यों जो हिंदुस्तान नाम रखा उचित क्यों बोले भारतवर्ष नाम रखा उचित क्यों बोले शुदू भारतवर्ष थक इंडिया क्या थक तो हमारे कन्स्टिट्यूशन लास्ट अब दि हमारे कथाटा इसे जो इंडिया थक भारत थक बला इंडिया दैट इज भारत नेक्स्ट जो विषय रही है से बला हे शैल वि इूनियन अफ स्टेट्स ये शैल वि इूनियन अफ स्टेट्स शब्द इूनियन अफ स्टेट्स एखने क्योंकि अनेक रकम अनेक वितर्क जैगा इूनियन अफ स्टेट्स एर मध्य प्रचुर वितर्क रही है देखो ये इूनियन और एखे स्टेट्स ये स्टेट शब्द के अने इनक्लूड करते चाय अने स्टेट्सर जैगे बोले प्रभिन्स करो क्यों प्रभिन्स ना प्रदेश करो यस्त शब्द एस जो स्टेट शब्द के नवा इूनियन शब्द क्या कन्स्टिट्यूशने आना हो नहीं डिबेट रही है डॉक्टर आम्बेदकर कन्सेप्ट अनुजाई जो इसे हे देखो इूनियन क्योंकि पृथ्वी अन्न्य देशर क्षेत्र व्यवहार कर जमन धरो साउथ अफ्रिकार क्षेत्र इूनियन आ अब कानाडार क्षेत्र इूनियन आ तो कानाडार जो इूनियन कानाडा फेडारेशन अथच इूनियन आर क्यों साउथ अफ्रिकार फेडारेशन नहीं इूनियन आज भारतवर्षर क्षेत्र तेल क्य आस भारतवर्षर इूनियन को दृष्टिकोण रही है एखे एक प्रश्न यगटाई तुम्हारे एक कथा बी से हेजेजे जो कन्स्टिट्यूशन से आज इूनिटेड और हमारे कन्स्टिट्यूशने आज इूनियन डिफारेंस को जैगटा देखो संविधान जो तैरी है तक हमारे भारतवर्षर जो परिसिति से परिसितर मध्य क्योंकि समस्त राज्य क्योंकि एक हुए एक निजे मध्य आंडारस्टैंडिंग बेसिसे क्यों भारत राष्ट्र गड़े उठे अमेरिकार क्षेत्र जो इसर क्षेत्र से ब्रिटेन हाथ जो इस ए स्वाधीनता पे तक से प्रभिन्सगुलो छो जे एक एक छोटो छोटो स्टेट मैं एक एक स्टेट छो ता कि निजे मध्य एक एग्रिमेंटर भित्ती इूनिटेड स्टेट गठन करतवर्षर क्षेत्र क्योंकि से ही घटनाता है भारतवर्षर क्षेत्र घटनाटा सम्पूर्ण क्योंकि आलदा भारतवर्षे एगारोटा एगारोटा प्रभिन्स छो ब्रिटिश प्रभिन्स और 
প্রচুর প্রিন্সলি স্টেট ছিল সেই প্রিন্সলি স্টেট ব্রিটিশ প্রভিন্স এদের মধ্যে একটা কম কম্বিনেশান তৈরি করা হয় এবং এর পেছনে কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা বড় ভূমিকা ছিল আর এই ক্ষেত্রে অ্যাকসেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট হয়েছিল এবং তার বেসিসে ভারত ইউনাইটেড হয়েছিল তো এই যে ইউনাইটেড ভারতবর্ষ যে গঠন হয়েছিল সেখানে ডক্টর বি আর আম্বেদকর জানতেন যে ভারতবর্ষে বহু ভাষাভাষীর লোক বহু কমিউনিটির লোক রয়েছে তাদের সব কিছুর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে আজকে তারা একটা কন্ডিশনে এক জায়গায় আসলো কালকে আলাদা হতেই পারে সেই জন্য ইউনিয়ন কথাটা রাখা হলো ইউনাইটেড রাখা হয়নি এখানে একটা তোমরা লক্ষ্মীকান্তে একটা শব্দ পাবে সেটাকে বলা হচ্ছে ইনডেস্ট্রাকটিভেল সেন্টার আর ডেস্ট্রাকটেবল স্টেট এই রকম একটা শব্দ তোমরা পাবে অর্থাৎ আমাদের দেশের মধ্যে যে রাজ্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা ভাঙতে পারব কিন্তু সেন্ট্রাল সেটাকে ভাঙা যাবে না সেটা এক অর্থাৎ ভারত এক তার রাজ্যগুলোর মধ্যে ডিভিশন করা যেতে পারে বাউন্ডারি চেঞ্জ করা যেতে পারে আলাদা করা যেতে পারে এক করা যেতে পারে এই সব কিছু করা যাবে তাই ডেস্ট্রাকটেবল কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে যেটা আর কি তাদের মানে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেটা সেন্টার অর্থাৎ ভারত একটা দেশ সেই দেশটাকে কিন্তু সেপারেট করা যাবে না মানে কোন একটা প্রদেশ যদি চায় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তাহলে সেটা হবে না আমেরিকার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে কিন্তু এই ঘটনাটা ছিল ডেস্ট্রাকটেবল ইউনিয়ন ডেস্ট আর হচ্ছে ইনডেস্ট্রাকটেবল স্টেট কিন্তু পরবর্তীকালে ওদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইন ওই ইউনিয়ন মানে ওদের যখন সিভিল ওয়ার হয় তার পরবর্তীকালে ওদের সংবিধানে ওই জায়গাটা পরিবর্তন হয় তো এই হচ্ছে আমাদের ইউনিয়ন আসার মূল কারণ ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনে ইউনিয়ন শব্দটা কেন এসছে এই ইউনিয়ন এনেছে এবং ফেডারেশনের যে স্ট্রাকচার সেটা ক্যানাডাকে ফলো করা হয় আমেরিকাকে ফলো করা হয় না যার ফলে আমাদের দেশের যে শব্দটা আমরা স্যালিয়েন্ট ফিচার্সে পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে ফেডারেল স্ট্রাকচার উইথ ইউনিটারি বায়াস তো ইউনিয়নের প্রাধান্য থাকবে এই ধরনের একটা কনসেপ্ট এটা আমাদের প্রথমেই যেটা লেখা আছে ইউনিয়ন অফ স্টেটস আমাদের আর্টিকেল ওয়ান তার মধ্যে ক্লজ ওয়ান ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত শ্যাল বি এ ইউনিয়ন অফ স্টেটস এই বিষয়টার ব্যাখ্যাটা আমরা এখানে পেলাম এরপরে আমরা চলে আসবো ক্লজ টু দেখো ক্লজ টু এর মধ্যে যে বিষয়টা রয়েছে সেই জায়গাটায় যে শব্দটা রয়েছে সেখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে ফার্স্ট শিডিউল ক্লজ টু কী বলেছে ক্লজ টু বলেছে দ্য স্টেটস অ্যান্ড দ্য টেরিটোরিস দেয়ার অফ শ্যাল বি অ্যাজ স্পেসিফাইড ইন দ্য ফার্স্ট শিডিউল ফার্স্ট শিডিউলের মধ্যে যেটা স্পেসিফাই করে দেওয়া আছে সেই বিষয়টা তো আমাদের যেদিনকে কনস্টিটিউশন আমরা যেদিনকে অ্যাডপ্ট করেছিলাম সেই দিন পর্যন্ত আমাদের দেশের যে স্টেটসগুলো ছিল সেই স্টেটসগুলোকে কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এ বি সি ডি এই রকমভাবে ভাগ করা হয়েছিল এর মধ্যে এ মধ্যে ছিল নয়টা বির মধ্যে নয়টা সি এর মধ্যে দশটা এবং ডি এ একটাই আন্দামান ছিল এই ডি ছিল আমাদের সেই সময়কার ইউনিয়ন টেরিটরি আর বাকি যে আমাদের আঠাশটা স্টেট ছিল সেই আঠাশটা স্টেটকে আমরা এ বি সি এই তিন ভাগে ভাগ করে এবং এই স্টেটস এবং ইউনিয়ন টেরিটরি যে নাম উল্লেখ এবং তার যে বিষয় সেটা আমাদের উল্লেখ করা রয়েছে ফার্স্ট শিডিউলে তাই তোমরা লক্ষ্য করবে যে আজকের দিনে যদি আমাদের কোনো স্টেটের কোনো রকম কিছু পরিবর্তন হয় তাহলে সেই পরিবর্তনটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট শিডিউলের মধ্যে চলে যাবে আর যদি আমরা স্টেটের বাউন্ডারি চেঞ্জ করি স্টেটের এলাকা এলাকাটাকে চেঞ্জ করি বা স্টেটকে ভাগ করি বা ইউনিয়ন টেরিটরি থেকে সেটাকে পূর্ণ রাজ্য করি ইত্যাদি এই সমস্ত পরিবর্তন করলে আমরা ফার্স্ট শিডিউল যেরকম চেঞ্জ করব এর পাশাপাশি আমরা ফোর্থ শিডিউল সেটাও চেঞ্জ করব কারণ ফোর্থ শিডিউলের মধ্যে লেখা আছে কোন রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় কতজন সদস্য যাবে তো সেই জন্য আমাদের ফোর্থ শিডিউলও চেঞ্জ করার প্রসঙ্গ আসে তো যাই হোক আমাদের এই যে ফার্স্ট শিডিউলের মধ্যে যেটা ছিল যেদিনকে আমাদের কনস্টিটিউশনটা অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল সেই দিনকে আমাদের ফার্স্ট শিডিউলে কিন্তু চার রকম ক্যাটেগরি স্টেট ছিল যেটা আমাদের পরবর্তীকালে সেভেন কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যেটা আমাদের নাইনটিন ফিফটি সিক্স হয় স্টেট রিঅর্গানাইজেশন হওয়ার পরে সো সেই সময় কিন্তু আমাদের নতুন যে স্টেট আসে সেখানে আমাদের চোদ্দোটা পূর্ণ রাজ্য আসে এ বি সি এই ধরনের রাজ্যকে তুলে দেওয়া হয় এবং তার বদলে চোদ্দোটা পুরোপুরি রাজ্যপাল শাসিত রাজ্য আসে এবং ছটা আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি আসে তো সেটা আমাদের সেভেন কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে চেঞ্জ হয়েছিল এরপরে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ক্লস থ্রি আমাদের যে আর্টিকেল ওয়ান তার ক্লস থ্রি এই ক্লস থ্রির মধ্যে আমাদের যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া শ্যাল কম্প্রাইজ দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া শ্যাল কম্প্রাইজ এই কি কি নিয়ে আমাদের টেরিটরি তৈরি হচ্ছে ভারতবর্ষের এক নম্বর বলেছে দ্য টেরিটরি অফ দ্য স্টেটস অর্থাৎ যে কটা রাজ্য রয়েছে সেই রাজ্যের সীমানা সেটা ভারতের মধ্যে পড়ে দুই নম্বর হচ্ছে দ্য ইউটি স্পেসিফাইড ইন দ্য ফার্স্ট শিডিউল আমাদের ফার্স্ট শিডিউলের মধ্যে যে ইউটিগুলো রয়েছে অর্থাৎ ইউনিয়ন টেরিটরিগুলো রয়েছে
as may be acquired মানে সেই দিনকে যে দিনকে আমাদের কনস্টিটিউশন লেখা হচ্ছে সেই দিন পর্যন্ত যে এলাকাটা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে নেই আরেকবার বলছি যে দিনকে আমাদের কনস্টিটিউশন লেখা হচ্ছে সেই দিন পর্যন্ত যে এলাকাটা আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে নেই পরবর্তীতে ভারত যদি মনে করে কোনো এলাকাকে তার অন্তর্ভুক্ত করবে দেখো কোনো একটা এলাকা সেটা ভারতের মধ্যে নেই ভারতের কোনো একটা রাজ্য বা ইউনিয়ন টেরিটরি এলাকা নয় সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের যে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত নয় এই রকম কোনো জায়গা যদি ভারত ভবিষ্যতে কোনো সময় অ্যাকিউয়ার করে থাকে তাহলে সেই জায়গাটা আমাদের এই আর্টিকেল আর্টিকেল ওয়ান তার মধ্যে ক্লস থ্রি সাব ক্লস সি সেটার অধীনে কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাকুয়ার করতে পারি দেখো ভারতবর্ষ একটা সভারিন কান্ট্রি তার একটা নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করার জন্য নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে সে যদি মনে করে কোনো একটা এলাকাকে সে দখল করবে এই দখলটা করার ক্ষেত্রেও ভারত পৃথিবীর যে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ল রয়েছে সেই ইন্টারন্যাশনাল লগুলোকে মেনটেন করেই সে যদি কোনো জায়গাকে তার নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে তবে সে করতে পারে এইটা যেদিনকে আমাদের সংবিধান তৈরি হয় যেদিনকে অ্যাডাপ্ট হয় সেই দিন পর্যন্ত যে এলাকা ভারতের মধ্যে ছিল না সেই এলাকাগুলোর জন্যই কিন্তু এই আমাদের প্রভিশনটা সংবিধানে রাখা আছে এইবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখব দেখো এইটা যদি তোমরা এখন বুঝে নিতে পারো তাহলে লক্ষ্মীকান্তের পরবর্তীকালে তোমরা বেরুবাড়ি কেস যেটা পাবে এবং তার পরবর্তীকালে কিছু অ্যামেন্ডমেন্টের প্রশ্ন আছে সেই জায়গাটায় কিন্তু তোমাদের কোনো রকম প্রবলেম হবে না এই জায়গাটা তোমরা দেখো এই যে অ্যাকুয়ার্ড এই অ্যাকুয়ার্ডের মধ্যে আমরা দুটো ভাগ রাখবো কি দুটো ভাগ রাখবো এক নাম্বার হচ্ছে দেখো আমাদের পরবর্তীকালে গোয়া দমন দিউ দাদ্রা নগর হাভেলি পন্ডিচেরি এবং সিকিম এই কতগুলো জায়গা কিন্তু ভারত পরবর্তীকালে অ্যাকুয়ার করেছে তাহলে আমরা যে যে জায়গাগুলো আমরা অ্যাকুয়ার করেছি যেখানে তোমার পর্তুগিজদের বা ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল সেই জায়গাগুলো ভারত ভারতের মধ্যেই থাকতো কিন্তু ওরা সেই জায়গাগুলো শাসন চালিয়ে যাচ্ছিল সেই জায়গাগুলোকে ভারত পরবর্তীকালে অ্যাকুয়ার করেছিল এই অ্যাকুয়ার করেছিল কোন জিনিসটার ওপর বেস করে সেটা কিন্তু আমাদের এই সি সাব ক্লাস সি ক্লস থ্রি আর্টিকেল ওয়ান তার ওপর বেস করে কিন্তু এটাকে অ্যাকুয়ার করেছে ভারতবর্ষ এইটা কিন্তু তোমাদেরকে বুঝতে হবে অ্যাকুয়ার করেছে আর এখানে আরেকটা শব্দ তোমাদের মনে রাখতে হবে সেই শব্দটা হচ্ছে সেশন সিই ডবল এস আইও এন সেশন সেশন মানে কি সেশন মানে হচ্ছে ধরো আমার ভারত রাষ্ট্রের কোনো একটা জায়গা এই জায়গাটা আমি অন্য কোনো রাষ্ট্রকে দিয়ে দিলাম এই যে জায়গাটা এইটা কিন্তু আমাদের বেরুবাড়ি কেস যখন আমাদের সামনে আসে তখনই কিন্তু এই জায়গাটার ওপরে পরিষ্কার ধারণা হয় আমি বেরুবাড়ি যখন পড়াবো তোমাদেরকে তখন বিষয়টা পরিষ্কার করে বলে দেবো আপাতত এইটুকু মনে রাখো এখানে কিন্তু অ্যাকুয়ার্ডের প্রসঙ্গ রয়েছে সিশনের কোনো প্রসঙ্গ নেই কারণ সংবিধান যারা তৈরি করেছেন তারা ধরেই নিয়েছেন যে ভারতবর্ষ কিন্তু তার কোনো জায়গা অন্য কাউকে দেবে না এই রকম একটা বিষয় কিন্তু রেখে দিয়েছে তো যাই হোক এই যে অ্যাকিউয়ার্ড করবে এটা আমাদের কনস্টিটিউশনে বলে দেওয়া আছে এবং এখানে এটা বলে দেওয়া আছে এর জন্য পার্লামেন্টের কোনো সম্মতির প্রয়োজন নেই অর্থাৎ এই অ্যাকুয়ার্ডের সঙ্গে কিন্তু কোনো রকমভাবে অ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন হবে না এইবার তোমরা যখন লক্ষ্মীকান্ত পড়বে লক্ষ্মীকান্তে বেরুবাড়ির পরবর্তী প্রসঙ্গ যেগুলো পড়বে কিংবা তোমরা যখন এই স্টেট রিঅর্গানাইজেশন পড়বে তখন তোমরা দেখবে যে দমন দাদরা গোয়া এগুলো যখন ভারতবর্ষ এগুলো ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তখন সেখানে দেখবে বিভিন্ন কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পাবে তো প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যখন আমার বলেই দিয়েছে যে অ্যাকুয়ার্ড করলে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট দরকার নেই কোনো রকমের পার্লামেন্টের সম্মতির প্রয়োজন নেই তাহলে ওইখানে কেন আছে এইটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হয় দেখো তোমার আশেপাশে অনেক ইন্টেলিজেন্ট পাবে অনেক মানে পলিটির ওপর তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা রয়েছে পলিটি দারুণ পারে সব আর্টিকেল গড় গড় করে বলে দিতে পারে এই বিষয় জিজ্ঞেস করে দেখবে তারা এই জিনিসটা জানে না এই যে ডিফারেন্সটা সেটা কি যেদিনকে ভারত সেটাকে অ্যাকুয়ার করবে দেখো যেদিনকে ভারত সেটাকে অ্যাকুয়ার করবে সেই যে অ্যাকুয়ার করার জন্য পার্লামেন্টের সম্মতির প্রয়োজন নেই কিন্তু অ্যাকুয়ার করার পরে দেখো অ্যাকুয়ার করার পরে তারপরে তো তাকে একটা স্টেটাস দিতে হবে হয় তাকে ইউনিয়ন টেরিটরি করবে না হলে তাকে স্টেট করবে না হলে কোনো স্টেটের অন্তর্ভুক্ত করবে বা কোনো ইউনিয়ন টেরিটরি অন্তর্ভুক্ত করবে এই যে বিষয়টা তাকে কি কোন স্টেটাসটা দেবে তার জন্য কিন্তু কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট প্রয়োজন তাহলে দেখো ডিফারেন্সটা বোঝো অ্যাকুয়ার করার জন্য কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট লাগবে না তাহলে দেখো তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো ভারত সরকার ধরে নাও তো একটা এক্সাম্পল বলছি ভারত সরকার ধরো সিকিমকে অ্যাকুয়ার করবে তো এবার সিকিমকে অ্যাকুয়ার করবে তার আগে ভারতের পার্লামেন্টে সব কিছু আলোচনা হচ্ছে ডিবেট হচ্ছে অ্যাকুয়ার করবো কি করবো না সব কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট পাস হয়ে গেল তারপরে অ্যাকুয়ার করতে গেল দেখলো অ্যাক
এই জন্য কিন্তু অ্যাকুয়ার করার সময় কোনো রকম কোনো কিছু দরকার নেই বাট অ্যাকুয়ার করার পরে তাকে যে স্টেটাস তার দেবে সেই স্টেটাসটা মানে ইউনিয়ন টেরিটরি না তাকে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবে না কি করবে সেই সমস্ত কারণের জন্য কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্টটা প্রয়োজন এই গেল আমাদের হচ্ছে আর্টিকেল ওয়ান এরপর আমরা আসবো আর্টিকেল টু আর্টিকেল টু দেখো আর্টিকেল টু এ যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডমিশন অর এস্টাবলিশমেন্ট অফ নিউ স্টেটস অ্যাডমিশন আর এস্টাবলিশমেন্ট অফ নিউ স্টেট এখানে আমাদের সংবিধানে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে পার্লিয়ামেন্ট কথাটা ভালো করে দেখবে পার্লিয়ামেন্ট মে বি ল মে পার্লামেন্ট মে বাই ল অ্যাডমিট ইন টু দ্য ইউনিয়ন অর এস্টাবলিশ নিউ স্টেটস অন সাচ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যাজ ইট থিংস ফিট এই যে কথাটা দেখো অ্যাজ ইট থিংস ফিট এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জায়গা পার্লামেন্ট যদি মনে করে এবং তিনি এবং পার্লামেন্ট যেভাবে মনে করবে সেইভাবে পার্লামেন্ট কিন্তু করতে পারে কি অ্যাডমিট ইন্টু দ্য ইউনিয়ন অর এস্টাবলিশড নিউ স্টেটস এই জায়গাটা পার্লামেন্ট হচ্ছে সুপ্রিম পার্লামেন্ট যেভাবে মনে করবে সেইভাবেই কিন্তু সে একটা স্টেট অ্যাডমিট অথবা এস্টাবলিশ করতে পারে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমাদের আর্টিকেল টু এটার যে মূল অবজেক্টিভ ছিল আমাদের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির কাছে সেই জায়গাটা কি প্রথমে একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে এই যে এই যে এখানে অ্যাজ ইট থিংস ফিট এইখানে কি কি বিষয় ভাবতে পারে এখানে অনেক কিছু হতে পারে ধরো একটা জিনিস হতে পারে সেশন একটা হতে পারে অকুপেশন একটা হতে পারে কনকুয়েস্ট একটা হতে পারে সাবজুগেশন যে কোনোভাবে পার্লামেন্ট যেই পদ্ধতিটা মনে করবে সে সেই পদ্ধতিতেই কিন্তু অ্যাডমিট বা এস্টাবলিশ করতে পারে একটা স্টেট এখানে পার্লামেন্টের ওপরে কিন্তু প্রশ্ন উঠবে না যে তুমি এইভাবে কেন করলে ওইভাবে কেন করলে না একজন একটা রাজ্য বললো আমাকে এইভাবে করলে তো ওকে এইভাবে কেন করলে না এটা সম্পূর্ণভাবে আর্টিকেল টু পার্লামেন্টকে পাওয়ারটা দিয়েছে যে তুমি তোমার মতো করে এ বিষয়টা করতে পারো এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই আর্টিকেল টু আমাদের কনস্টিটিউশনে কেন এসছে এর পেছনের সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা সেটা কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেরই একটা জায়গা সেটা হচ্ছে চন্দননগর সেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের চন্দননগর এটা কিন্তু যেটা আমাদের পন্ডিচেরি যেটা সেই পন্ডিচেরি যেটা ফরাসি উপনিবেশ ছিল এই ফরাসি উপনিবেশ তাদের অধীনে ছিল হচ্ছে চন্দননগর যেটা আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে নাইনটিন ফর্টি আগস্ট কিন্তু চন্দননগর আমাদের দেশে মানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেক পরে এখানে ওই জায়গার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা গণভোট হয় এবং সেই গণভোটে কিন্তু নাইনটি মানুষ পশ্চিম মানে ভারতবর্ষে থাকার জন্য তারা রায় দান করেছিল নাইনটিন ফর্টি গণভোট হয় এবং সেই গণভোটের মাধ্যমে ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত কিন্তু সেই সময়কালে আসে তার তারপরে পরবর্তীকালে ডি ফ্যাক্টো হস্তান্তর হয় এবং পরে ডি জুরি হস্তান্তর হয় ডি ফ্যাক্টো মানে কি দেখো ফরাসিদের কাছ থেকে ভারত চন্দননগরটাকে অ্যাকুয়ার করলো এবার প্রথমে যে অ্যাকুয়ারমেন্ট অ্যাকুয়ারটা হলো সেটা হচ্ছে ডি ফ্যাক্টো ডি ফ্যাক্টো মানে হচ্ছে যে ঠিক আছে ওটা তোমাদেরই হবে তোমরাই নাও তোমরা তোমাদের মতো কাজ করতে শুরু করো কিন্তু লিগালি কিন্তু সেটা হস্তান্তর হয়নি লিগালি যে হস্তান্তরটা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ডি জুরি তো এই ডি ফ্যাক্টোটা হয় নাইনটিন এ আর ডি জুরি যে সেটা হয় ট্রান্সফার হয় সেটা নাইনটিন ফিফটি টু এ হয় তো এই হচ্ছে আমাদের চন্দননগর যেটার জন্য আমাদের আর্টিকেল টু এসছে এবং সেই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের সেশন সেশন সাবজুগেশন অকুপেশন এই শব্দগুলো আমরা লক্ষ্মীকান্তে পাবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এখানে আর একটা জিনিস পাই সেটা হচ্ছে যে টু এ মানে আর্টিকেল টু তার মধ্যে এ এবার প্রশ্ন হচ্ছে আর্টিকেল টু এতে কি আছে এখানে সিকিমকে অ্যাসোসিয়েট স্টেট হিসেবে ধরা হয়েছিল দেখো সিকিমের সঙ্গে তোমরা দুটো অ্যামেন্ডমেন্ট পাবে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট তোমরা পাবে থার্টি ফাইভ অ্যামেন্ডমেন্ট একটা পাবে তোমরা থার্টি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট থার্টি ফাইভ অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট সেটা হয়েছিল নাইনটিন এ আর সেই সময়কালে আমাদের আর্টিকেল ওই টু তার মধ্যে এ এটা আসে এবারে সিকিমকে অ্যাসোসিয়েট স্টেটস বলা হয় তো তার পরবর্তীকালে সিকিমে মানে ভারতের যে মানে সেই সময়কালে ইন্দিরা গান্ধী সরকারে ছিল মানে প্রধানমন্ত্রী ছিল এবং তখন তিনি গোপনভাবে একটা ইসে করেছিলেন সিকিমের ওপরে একটা ইনভেস্টিগেশন করেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে সিকিমের জনগণ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় কিন্তু সিকিমের রাজা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় না তো তারপরে সিকিমকে অ্যাকুয়ার করা হয়েছিল সেই রাজাকে ঘিরে ধরা হয়েছিল এবং মানে আর্মির মাধ্যমে এবং পরবর্তীকালে রাজা মানে ইসে হয় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি হয় 
तो तरपे ही क्यों हमारे थार्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट आसे और थार्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्टर माध्यम जे टू ए मैं आर्टिकल टू एर जे ए छो से ही एटा के क्योंकि बद देवा है तो ये आर्टिकल टूर संगे जुक्त यह विषय एरपर हमें चले जाब आर्टिकल थ्री देखो आर्टिकल थ्री जो पोर्सन तुम्हारा पा एखे तुम्हारा पाँचटे विषय पा ए बी सी डि इंटे विषय मध्य दिए क्योंकि भारतवर्षर जो फेडरल स्ट्राक्चार उथथ यूनिटारि बस जो कथा आज है यथाटा क्योंकि एखे खूब भीषण भाव प्रजुक्त मैं प्रजोज्य क्यों प्रजोज्य कारण देखो ये बला हे फर्म ए नि स्टेट हमारे भारतवर्षे जतगुलो राज्य केंद्रशासित तो अंचल आज यूर मध्य जदि को नतून राज्य गठन करते हैं फर्म ए नि स्टेट अथवा इनक्रीज द एरिया अफ ए स्टेट डिमिनिज द एरिया अफ ए स्टेट अल्टार द बाउंडारि अल्टार द बाउंडारि और डिमिनिज इनक्रीजर मध्य डिफारेंस कथाय देखो धरो पश्चिम बंगे एलिका के छोटो करते अथवा पश्चिम बंगे एलिका के बड़ो करते हल हे तुम्हार इनक्रीज और इनक्रीज और डिमिनिज व डिक्रीज और जो आज अल्टार अल्टार मैंने कि धरो हमारे पश्चिम बंगे जो चिकेन स्नेक जो अंचल उत्तर दिनपुर और शिलीगुड़ जो एलिका एखे तुम्हारा एक पोर्सन पा से हे इसलमपुर इसलमपुर जो जैगा से बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्टर मध्य छो से पश्चिम बंगे अंतर्भुक्त है ये जैगा के बला हम अल्टारेशन मैं बिहार एक अंश पश्चिम बंगे संगे एड हलो एक ही रकम भाव पुरुलियार क्षेत्र में मानभूम जो पुरुलियार क्षेत्र में जो बर्तमान झारखंड मध्य जो अंश पुरुलियार मध्य आसे एक ही रकम भाव मध्य प्रदेश संगे राजस्थान सीमाना चेन्ज है ये समस्त जो विषय है ये बला हम अल्टारेशन अल्टार और लास्ट जो विषय पा से हे तुम्हार अल्टार द ने देखो को राज्य नाम परिवर्तन से ही नाम परिवर्तन क्षेत्र में जो अधिकार से आर्टिकल थ्री तेल आर्टिकल थ्री ते पाँची पाँच का जिस पाँची एक हे फर्म ए नि स्टेट दो हे इनक्रीज द एरिया अफ ए स्टेट डिमिनिज द एरिया अफ ए स्टेट तीन नम्बर चार नम्बर हे अल्टार द बाउंडारि और पाँच नम्बर हे अल्टार द नेम यार ये विषय रखा हो संविधान जो प्रविशन रखा होने वाले कि जदि पार्लामेंटे विषय जो उठब तक तुम्हार यही क्षेत्र प्रथम प्रेसिडेंटर जानाते हैं प्रथम थे प्रेसिडेंट के जाना है जे देखें जैगाटा परिवर्तन करते जा यार प्रेसिडेंट के जानान साथे साथ प्रेसिडेंट तक से विषय संश्लिष्ट राज्य का पाठिए देवे वो निर्दिष्ट राज्य के पाठिए बोलो देखो तुम्हार राज्य एलिका तुम्हार नाम परिवर्तन आनुषांगिक चेन्ज करार विषय चलते और प्रेसिडेंट साथे साथ टाइम दिए देवें दे देखो टाइम मध्य तुम्हारा तुम्हारे मतमत जाना यार वो निर्दिष्ट टाइम जो थकल से ही टाइम मध्य से ही राज्य जदि तर मतमत भलो जदि मतमत ना जानाताओ भलो मतमत जो से मतमत सुनते प्रेसिडेंट अथवा पार्लामेंट बाध्यना एट अद्भुत जिन देखो एक राज्य परिवर्तन हे सीमाना नाम जी होक ए क्षेत्र में राज्य मतमत जस्ट नेवा हे तरह बसि क्या हाँ विषय क्योंकि फेडरल स्ट्राक्चारे ओपर एक आघात यही क्यों कन्स्टिट्यूएंट असेंब्लि जो विषय इनक्लूड कर डिबेट है और एक लम्बा डिबेट चले विभिन्न मैं विशेषज्ञ विभिन्न मतमत रखें क्योंकि अम्बेदकर विषय के गुरुत्व दें अम्बेदकर तरह सिद्धान अटल छें कैन अटल छें कारण अम्बेदकर तो दूरदृष्टि दृष्टिसम्पन्न व्यक्ति जानत भारतवर्ष के भारतवर्षर जे मैं एक मैं भारतवर्षर जो एक शेप देवा हलो येपटा क्यों सबा मैं एत पपुलेशन एत जनगण भारतवर्षे एत मत हाँ मैं सब मत संगे सब मत मेले ना तो से क्षेत्र में जो सेंट्रल हाथे पावर ना देवा स्टेट के लिए कख एक फिक्स डिसिशने आसा सम्भव है ना से ही क्योंकि सेंट्रल हाथ पावर देवा छो देखो आज के दिन एक जिन तुम्हारा जो पलिटिक्स फलो करो तुम्हारा देखो जे मैं विभिन्न राजनैतिक दल मध्य तो मत मैं एक ही दल मध्य तो मत नहीं मैं विभिन्न मत थी एमक परिवार मध्य मत आलदा तुम्हारा देखो जो दो हज़ार चौदह साले इलेक्शन नरेंद्र मोदी जो प्रथम प्रधानमंत्री है से समय मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री छो मनमोहन सिंह दादा बीजेपी से जोदान कर अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हार पर रेशन रेशनिंग सिसटेम जो नतून आईन आनार प्रसंग आखने नरेंद्र मोदी दादा और एगेस्टे आंदोलन कर घटना देखते पाई हमारे पश्चिम बंगे क्षेत्र तुम देखो जो मैं दादा तृणमूल भाई बीजेपी ए रखम रही है तथागत राय सौगत राय एरा खूब मैं नाम व्यक्तित्व ये उदाहरण रही है तुम्हारा एन तो बर्तमान देखा जा स्वामी स्त्री मध्य आलदा आलदा दल चले एक्चुअलि देखो ये तो मैं आर्टिकल नाइनटीन मत प्रकाश के स्वाधीनताओ जमन रही है आर्टिकल टोटी वन रईट टू लाइफ एंड पार्सनल लिवार्टी अवश्य व्यक्ति हिसाब से निजस्व मत रही है से निजस्व मत रखे ही तरह अधिकार मध्य पड़े और एर मध्य को भूल नहीं क्योंकि अम्बेदकर जो जैगा बक्तव्य तरह मूल विषय से देखो 
একটা পরিবারের মধ্যেই কিন্তু মতাদর্শ আলাদা আছে তাহলে একটা রাজ্যের মধ্যে যদি আমরা কোনো পরিবর্তন করতে চাই এবং সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে সংবিধান সবাই যেটা বক্তব্য উঠে এসেছিল যে রাজ্যের জনগণের মতামত নাও জনগণের মতামত নিতে গেলে সেই জায়গাটায় কোনো পরিবর্তনই হবে না এবার সেই লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতেও যদি সেই বিষয়টা রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে দল সেখানে আছে সেন্ট্রালে যে দল আছে দুজনের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলে সেটা কিন্তু হবে না তো সেই ধরনের সমস্যা আসলে ভারতের পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে তো সেই জন্য সেই জায়গাটা তিনি সেন্ট্রালকে দিয়েছেন যদিও এটা ইউনিটারি প্রায়োরিটি চলে আসলো এখানে রাজ্যের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হলো না তা সত্ত্বেও কিন্তু বলবো যে এটা কিন্তু আম্বেদকর দূরদৃষ্টিতার দিক থেকে করেছিলেন অবশ্যই এটাকে আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটা খারাপ মনে হলেও এটার একটা ভালো দিক ছিল নেক্সট আমরা যেটা আসবো এইখানকার লাস্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আর্টিকেল ফোর দেখো আর্টিকেল ফোর কি বলেছে আর্টিকেল ফোর বলেছে যে আর্টিকেল টু এ যে বিষয়টা রয়েছে এবং আর্টিকেল থ্রিতে যে বিষয়টা রয়েছে দেখো আর একবার বলছি আর্টিকেল টু এ যে বিষয়টা রয়েছে এবং আর্টিকেল থ্রির মধ্যে যে বিষয়টা রয়েছে এই দুটো বিষয়ে যদি সংবিধান পার্লামেন্ট কিছু করতে চায় সেক্ষেত্রে পার্লামেন্ট থ্রি লাগবে না থ্রি সিক্সটি আমাদের যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এই কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট থ্রি এটার প্রয়োজন হবে না কখন প্রয়োজন হবে না টু এবং থ্রি এই দুটো আর্টিকেলকে চেঞ্জ করতে গেলে এটার কোনো প্রয়োজন পড়বে না এই জায়গাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে খুব ভালো করে বিষয়টা মাথায় রাখবে এই এই জিনিসটা আমাদের আর্টিকেল কোন আর্টিকেলে বলা আছে ফোর আর্টিকেলে বলা আছে আর আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি যে অ্যামেন্ডমেন্ট সেখানে কি বললাম একটু আমি প্রথমেই বলেছিলাম স্পেশাল মেজরিটি লাগে আর একটা কী লাগে স্পেশাল মেজরিটির সঙ্গে ফিফটি পারসেন্ট স্টেট তার মতামত লাগে তো সেই জায়গাটা আমাদের দরকার পড়বে না আর্টিকেল টু এবং থ্রির ক্ষেত্রে তো এই হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল এক থেকে চার এরপরে আমি তোমাদের স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট এবং বেরুবারি বলবো দেখো স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট এর ওপরেই আমাদের প্রিলিমসে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন আসে বা বিভিন্ন বছরের প্রশ্ন দেখলে পরে আমরা এখানেই প্রিলিমস থেকে কোয়েশ্চেন পাই তো এটা অ্যাকচুয়ালি কি বলো তো এখানে অ্যাকচুয়ালি শুধু ডেটা রয়েছে ডেটাগুলো তোমাদের মুখস্থ করতে হবে এখানে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্টের এখানে একটা জায়গাতে খুব কনফিউশন হয় সেই কনফিউশনটা কোন জায়গাতে দেখো আমাদের যখন সংবিধান লেখার কাজ চলছে আমাদের যখন সংবিধান লেখার কাজ চলছে মানে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের সংবিধান লেখার কাজ চলছে এবং আমাদের মূল সংবিধানেও কিন্তু এ বি সি ডি করে চারটে ক্যাটেগরি স্টেট ছিল এইবার এর মধ্যে সাউথ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টার ওপরে আন্দোলন শুরু হয় সেই বিষয়টা হচ্ছে যে তাদের ভাষার ওপর ভিত্তি করে তাদের আলাদা আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে তো ভারতের অন্য প্রান্তে হলেও এটা মেইনলি ছিল সাউথ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এই এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ছিল তো সেই জন্য তখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লক্ষ্য করো এই এই জিনিসটা লক্ষ্য করবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তখন একটা কমিটি তৈরি করে যেই কমিটিটাকে বলা হচ্ছে ধর কমিটি বা ধর কমিশন এস কে ধর তার নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন করা হয় যেই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে তোমরা দেখবে যে ভাষাকে কেন্দ্র করে কোনো রাজ্য গঠন করা সম্ভব কি না এইটা দেখার জন্য কিন্তু একটা কমিটি গঠন করা হয় এইখানে গণ্ডগোল যে জায়গাটা হয় সেটা হচ্ছে স্টেট রিঅর্গানাইজেশনের সঙ্গে এই ভাষাভিত্তিক প্রভিন্স গঠনের জন্য যে কমিটি এইখানে কিন্তু গণ্ডগোলটা হয় মানে এইটা তোমরা পড়তে নিলে তোমরা হয়তো খেয়ালই করবে না যে স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিটি সেটা আলাদা এবং ভাষাভিত্তিক কমিটি সেটা কিন্তু আলাদা তো এই কমিটিটাকে বলা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক প্রভিন্স কমিটি এই কমিটি প্রথম আমাদের দেশে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে নাইনটিন ফর্টি এইট আমাদের কনস্টিটিউশনকে অ্যাডপ্ট করা হয় নাইনটিন ফর্টি নাইন টোয়েন্টি সিক্স নভেম্বর অর্থাৎ তার অনেক আগে জুন মাসে নাইনটিন ফর্টি এইট উনিশশো সালে জুন মাসে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটা কমিশন নিয়োগ করে যেই কমিশনের হেড যিনি তাকে তার নাম ছিল এস কে ধার এই এস কে ধরকে জুন মাসে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি জুন মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি মানে তিনি ওই জায়গাগুলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং তারপরে তিনি বলেন যে না ভাষাকে কেন্দ্র করে সেপারেট প্রভিন্স গঠন করা যাবে না এই যে তোমার জুন নাইনটিন ফর্টি এইট থেকে ডিসেম্বর নাইনটিন ফর্টি এইট এই সময়কালের মধ্যে ফার্স্ট লিঙ্গুইস্টিক প্রভিন্স কমিশন গঠন করা হয় যেখানে এস কে ধর নেতৃত্ব দেন এবং এই কমিটির রিপোর্টে না মানে ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা রিজেক্ট করা হয় যার ফলে আবার আন্দোলন শুরু হয়ে যায় সাউথ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এবং তখন কংগ্রেস প্রথমে একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এস কে ধর কমিটি গঠন করে তারপরে কংগ্রেস একটা কমিটি গঠন করে যেটাকে বলা হচ্ছে জে ভি পি কমিটি জে ফর জওহরলাল নেহরু ভি ফর বল্লভভাই প্যাটেল পি ফর পট্টভি সীতারামাই
এদের সবচেয়ে ভয়ের যে জায়গাটা ছিল সেটা হচ্ছে দেখো সাউথ ইন্ডিয়ার আন্দোলন চলছে আমরা যদি ভাষাকে ভিত্তি করে গঠন করে দিই তাহলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে ভাষাকে কেন্দ্র করে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি উঠবে এবং সেই ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা তৈরি হবে তাহলে ভারতবর্ষে অনেক আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে এমনকি এক একটা ভাষার মধ্যে অনেকগুলো ডায়ালেক্ট রয়েছে তারাও তখন পৃথক পৃথক রাজ্যের দাবি করবে তো এই কারণের জন্যই কিন্তু ওই প্রথম দিকে জেভিপি কমিটি আর তার আগে এসকেদার কমিটি এরা রিজেক্ট করে কিন্তু রিজেক্ট করার পরে দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে স্পেশালি তেলেগু স্পিকিং যে এলাকাটা ছিল অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশ সেখানে কিন্তু ভীষণ রকম আন্দোলন শুরু হয় এবং গান্ধীবাদী নেতা পট্টি শিরামালু ছাপ্পান্ন দিন অনশন করে তিনি যখন মারা যান তারপরে কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশের যে বর্তমান এলাকা সেই জায়গায় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার যে বর্তমান এলাকা সেখানে কিন্তু আগুন জ্বলতে শুরু করে তোমরা সাউথ ইন্ডিয়ার এই প্যাটার্নটা ফলো করে দেখবে যে ওখানে কিন্তু কথায় কথায় গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় সিনেমা মানে ফিল্ম স্টার যে আছে তাদের জন্য গায়ে আগুন দেয় নেতা নেত্রীর জন্য তো অবশ্যই দেয় তো পট্টি শিরামালু অনশন করেছে পৃথক অন্ধ্র অন্ধ্র রাজ্যের দাবিতে তার জন্য তার মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর পর সেই পরিস্থিতি কি খারাপ হতে পারে এই কথা বিবেচনা করে কিন্তু ইমিডিয়েটলি নাইনটিন ফিফটি সেপারেট অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করে দেওয়া হয় কিসের ওপর ভিত্তি করে ভাষার ওপর ভিত্তি করে কোন ভাষা তেলেগু স্পিকিং যে মানে মানুষরা রয়েছে তাদের এলাকাকে কেন্দ্র করে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠন করে দেওয়া হয় অক্টোবর মাসের নাইনটিন এবার তেলে ওই যে জায়গাটাই কংগ্রেস ভয় পেয়েছিল বা তৎকালীন ভারত সরকার যে জায়গাটায় ভয় পেয়েছিল যে একটা রাজ্য যদি গঠন করে দিই তাহলে পরপর রাজ্যের দাবি উঠতে থাকবে এর এই জায়গাটাই কিন্তু অক্টোবর নাইনটিন ফিফটি থ্রিতে সেপারেট একটা স্টেট অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আরও আন্দোলন বিভিন্ন জায়গায় শুরু হতে থাকে বা তার প্রিপারেশন আসতে থাকে এবং এই জায়গাটা ফিল করার পরেই তখন একটা কমিটি ভারত সরকার গঠন করে যেই কমিটিটার নাম হচ্ছে স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিটি দেখো কি বললাম স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিটি তাহলে প্রথমে কি আসলো লিঙ্গুইস্টিক প্রভিন্স কমিটি বা কমিশন তারপরে আসলো স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিশন স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিশন যেটা আসলো সেটা হচ্ছে নাইনটিন ডিসেম্বর মাস অর্থাৎ দেখো অক্টোবর মাসে অন্ধ্রপ্রদেশ হলো তার ঠিক দু মাসের মাথায় ডিসেম্বর মাসে কিন্তু গঠন করা হয়ে গেল স্টেট রিঅর্গানাইজেশন কমিটি বা কমিশন এই কমিশনের হেড কে হলেন ফজল আলী ফজল আলী কমিশন স্টেট রিঅর্গানাইজেশনের জন্য ঠিক আছে আর এসকেধার কমিশন লিঙ্গুইস্টিক প্রভিন্স কমিশন এইবার ফজল আলী কমিশন যখন গঠন করা হলো সেটা তিনজন মেম্বারের কমিশন যার হেড হচ্ছে ফজল আলী এবং তার নিচে দুজন থাকবে কে এম পানিক্কর এবং হৃজ হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এই কমিশন কি করলো ভারতবর্ষের সমস্ত স্টেটকে ভালো করে তারা অবজার্ভ করলো এবং ভালো করে অবজার্ভ করার পরে তারা যে ডিসিশনে আসলো সেখানে বলল যে ভাষাই একমাত্র মানে ভাষাই একমাত্র ভিত্তি হবে না রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে ভাষা একটা কারণ কিন্তু ভাষা একমাত্র কারণ নয় কেন দেখো কারণ যদি ভাষা একমাত্র কারণ হয় তাহলে হিন্দি স্পিকিং পার্সন যে এলাকাগুলোতে থাকে বিহার মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ হ্যাঁ উত্তরাখণ্ড আজকের দিনে রাজস্থান এই যে বিশাল একটা এলাকা তাহলে এত বড় এলাকায় একটা ভাষা কেন্দ্রিক রাজ্য হলে তো সেটার প্রশাসন একদমই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এমনি আমাদের বিমারু স্টেটের মধ্যে ওগুলো পড়ে তার ফলে সেই সময় যদি একটা স্টেট হতো ভাষার ওপর ভিত্তি হতো তাহলে প্রবলেম এর পেছনে প্রশাসনিক ভৌগোলিক এই সমস্ত আরও অন্যান্য কারণ রেখেছিল সেটা আমাদের পলিটি দৃষ্টিকোণ থেকে ইম্পর্টেন্ট না শুধু আমরা মনে রাখবো যে এই কমিটি যে রিপোর্টটা দিয়েছিল সেখানে বলেছিল যে ভাষাই একমাত্র কারণ হবে না আবার একটা ভাষার ওপর ভিত্তি করে একটা রাজ্য এটাও হবে না সেক্ষেত্রে বেশ কতগুলো ক্যাটেগরি রাখা হয় এবং সেই ক্যাটেগরির ওপর ভিত্তি করে যে কমি ফজল আলী যে রিপোর্টটা পেশ করেছিল সেই রিপোর্টের ওপর তিনি বলেছিলেন যে আগের যে এ বি সি ডি যেটা আমাদের ফার্স্ট শিডিউলে রয়েছে অরিজিনাল কনস্টিটিউশনের ফার্স্ট শিডিউলে এ বি সি ডি চার রকম রাজ্য রয়েছে সেই চার রকম রাজ্যকে তুলে দেওয়া হোক এবং তার বিনিময়ে যেটা করা হবে সেটা হচ্ছে তিনি যে সাজেশনটা দিলেন তিনি বললেন যে ষোলোটা রাজ্য হোক তিনটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হোক আর এই রিপোর্টটা তিনি কবে দিলেন নাইনটিন দেখো ডিসেম্বর নাইনটিন ফিফটি কমিশন গঠন হলো এবং সেই কমিশন রিপোর্ট দিল সেপ্টেম্বর নাইনটিন ফিফটি ফাইভে প্রায় দু বছর সময় ধরে তিনি তারা ভালো মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করে বলল যে ষোলোটা রাজ্য তিনটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিষয়টা পার্লামেন্টের কাছে গেল যেহেতু ভারত সরকার কমিশন গঠন করেছে পার্লামেন্টে বিষয়টা উঠল সেখানে বিষয় সেই রেকমেন্ডেশনটাকে ভালো করে বিশ্লেষণ করা হলো এবং তারপরে বলল যে না ষোলোটা তোমরা যে রাজ্যের প্রভিশন দিয়েছো সেখানে একটু চেঞ্জ করব ষোলোটার জায়গায় চোদ্দোটা আর তোমরা তিনটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিয়েছো সেই জায়গাটায় আমরা ছটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই হচ্ছে আমাদের স্টেট রিঅর্গ
বিভিন্ন রাজ্য যে চোদ্দোটা রাজ্য ছটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তাদের কাজ শুরু করলো এবং এটার জন্য আমাদের যে সংবিধান সংশোধনী এসছে সেটা হচ্ছে সেভেন্থ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এই এটা এসছে নাইনটিন তো এই হচ্ছে আমাদের স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট ভালো করে পড়ো এবং প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে পার্থক্য তোমরা ঠিক করো ইউনিয়ন অ্যান্ড স্টেরিটরি এর মধ্যে আমাদের শেষ বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে বেরুবারি ইউনিয়ন কেস নাইনটিন বিষয়টা কেস বলা ঠিক হবে না তার কারণ হচ্ছে এটা এখানে কোনো বাদী এবং বিবাদী বলে কিছু নেই এখানে এটা অ্যাকচুয়ালি প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স প্রেসিডেন্টের কাছে আর্টিকেল ওয়ান ফোর থ্রি মানে একশো তেতাল্লিশ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট কোনো বিষয়ে পরামর্শ চাইতে পারে সুপ্রিম কোর্টের কাছে এবং সুপ্রিম কোর্ট সেই ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে যে পরামর্শ দেয় সেই বিষয়টার ওপরে আমাদের এই বেরুবারি ইউনিয়ন কেস নাইনটিন দেখো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এর ওপরে অনেকগুলো বিষয় আমাদের বোঝার আছে এখানে মোটামুটি দশটা পয়েন্ট আছে যে দশটা পয়েন্টস নিয়ে আমরা বেরুবারি কেসটা বুঝব প্রথম যে বিষয়টা আমাদের বেরুবাড়ির ওপরে রয়েছে সেটা হচ্ছে বেরুবাড়ি কোথায় আজকের দিনে আমাদের যে জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গের মধ্যে যে জলপাইগুড়ি সেই জলপাইগুড়ির যে অংশটা বাংলাদেশ লাগোয়া তোমরা মানচিত্র দেখলে বুঝতে পারবে সেখানকার মধ্যে একটা খুব ছোট্ট একটা অংশ খুব ছোট্ট অংশ বলতে প্রায় এগারো কিলোমিটারের মতো এগারো এগারো স্কোয়ার কিলোমিটারের মতো একটা এরিয়া ছিল যেটা ডিস্ট্রিবিউটেড ল্যান্ড বেরুবাড়ি বলা হয় তো সেই সেই এলাকাটা নিয়ে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সমস্যা হয়নি কিন্তু সেটা সমস্যাটা রেইজ করে নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো সাল থেকে প্রবলেমটা তৈরি হয় কি ধরনের প্রবলেম তৈরি হয় প্রবলেমটা হচ্ছে দেখো প্রথমে হচ্ছে র্যাড ক্লিফ অ্যাওয়ার্ড নাইনটিন যখন ভারত এবং পাকিস্তান দুটো সেপারেট কান্ট্রি হবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত যখন চলে আসে তো তখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে সেপারেট দুটো কান্ট্রি হলে পারে এদের মধ্যে ল্যান্ড বাউন্ডারি মানে ডিসপিউট হতে পারে বা কতটুক এলাকা পাকিস্তানে হবে কতটুক এলাকা ভারতে হবে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত আসার প্রয়োজন ছিল তো সেই সূত্র ধরেই র্যাড ক্লিফকে রাখা হয় যে তুমি বাউন্ডারি ঠিক করবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে দেখো র্যাড ক্লিফের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয় কি যে র্যাড ক্লিফকে প্রথমত তাকে খুব অল্প সময় দেওয়া হয় এবং ওই অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটা এলাকা ঘুরে ঘুরে তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না এবং তার মধ্যে হয়তো সেই উদ্যমটাও ছিল না বা তাকে যারা দায়িত্ব দিয়েছিল তারাও মনে করে নিজে র্যাড ক্লিপ ঘুরে ঘুরে দেখে করুক তো যার ফলে র্যাড ক্লিপ ঘরে বসে মানচিত্র নিয়ে সে ওখান দিয়ে একটা দাগ কেনে দাগ টেনে দিয়েছে এবং সেই দাগের ওপর বেস করেই ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সীমানা ডিভার ডিভিশন হয় বাংলাদেশ আজকের নাম সেই সময়কালে সেটা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান এই দুটো ভাগে ভাগ হয় তো পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যে সীমারেখা এই সীমারেখাটাকে আমরা র্যাড ক্লিপ লাইন বলি যেরকম আমরা আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমারেখা সেটাকে ডুরান লাইন এবং চীনের সঙ্গে যে সীমানা রেখা সেটাকে ম্যাকমোহন লাইন বলা হয় আর তিব্বতের সঙ্গে লর্ড কার্জনের সময়কালে ইয়ং হাজব্যান্ড লাইন ছিল তো এই যে বিষয়টা আমাদের এই র্যাড ক্লিপ র্যাড ক্লিপ যখন সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন সেই ক্ষেত্রে তিনি যেহেতু ঘরে বসে করেছিলেন এবং বিভিন্ন থানা সেই থানার জুরিসডিকশন কতটুক আছে সেই সমস্তর ওপর বেস করে তিনি করেছিলেন সেই জন্য র্যাড ক্লিপ লাইনের মধ্যে কিছু ডিসপুট থেকে যায় এইবার কি হয় সেই ডিসপিউটগুলো পরবর্তীকালে সেই ডিসপিউটগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য আর একটা কমিশন আসে সেটাকে বাগ্যে অ্যাওয়ার্ড বলা হয় বাগ্যের নেতৃত্বে একটা কমিশন হয় এখানে পাকিস্তানের লোক এবং ভারতের মানে পাকিস্তানের এক্সপার্ট এবং ভারতের এক্সপার্ট এই কমিটিতে ছিল তারাও ডিসপিউটগুলো নিয়ে আলোচনা করে তবে তারপর থেকে শুরু হলো বেরুবাড়ির ডিসপিউটটা নিয়ে এবং তারপরে পাকিস্তান বেরুবাড়ি তাদের ডিমান্ড করতে থাকে তো সেই সময়কালে ভারতের যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অর্থাৎ জহরলাল নেহরু তার সঙ্গে সেই বিষয়টা আলোচনা হয় এবং তিনি তখন ডিসিশন নেন যে ঠিক আছে তাহলে বেরুবাড়ির এই এলাকাটা নিয়ে যেহেতু ডিসপুট হচ্ছে তাহলে এক কাজ করা যাক বেরুবাড়িটাকে দুটো পার্ট করা হোক নর্থ এবং সাউথ বেরুবাড়ি এবং সেটার মধ্যে সাউথ পোর্শনটা দেওয়া হবে পাকিস্তানকে নর্থ পোর্শনটা থাকবে ইন্ডিয়ার মধ্যে তো এই জিনিসটা আসলো আমাদের হচ্ছে বেরুবাড়ি রেইজ এই ঘটনাটার মধ্যে আমরা এই বিষয়টা পাচ্ছি পাকিস্তান যে ডিমান্ড করেছিল বেরুবাড়ি তাদের এলাকার মধ্যে পড়ে এবং সেই বাউন্ডারি ডিসপিউট ওই বিষয়গুলো দেখে মনে হয়েছিল সরকারের কাছে যে হ্যাঁ এখানে একটা প্রবলেম আছে তো সেই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আসে সেখানে আমরা পাবো নেহেরু নুন এগ্রিমেন্ট নাইনটিন দেখো নাইনটিন তে কেসটা প্রথম আসে সামনে তারপরে নাইনটিন মানে এই ছয় বছর সময়কাল ধরে কিন্তু এই বিষয়টার ওপরে বিভিন্ন আলোচনা চলতে থাকে দেশের অভ্যন্তরে পরিস্থিতির মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসে এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয় চলতে থাকে তো এই সময় নেহেরু ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে নুন নুন হচ্ছে পুরো নাম তোমরা ফিরোজ খান নুন ফিরোজ খান নামেই তিনি বেশি পরিচিত তো তার সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট হয় এইবার
এটা আমরা ফার্স্ট শিডিউলে পেয়েছি আর ফোর্থ শিডিউলে আমরা কি পেলাম রাজ্যসভা রাজ্যসভা বলতে সেখানে কি বোঝানো হচ্ছে প্রত্যেকটা টেরিটরি থেকে স্টেটস থেকে সেখান থেকে কতজন রিপ্রেজেন্টেটিভ আসবে রাজ্যসভাতে সেই বিষয়টা লেখা আছে ফোর্থ শিডিউলে এবার সেভেন শিডিউল যেটা সেভেন শিডিউল হচ্ছে আমাদের যে ফেডারেল স্ট্রাকচার ভারতবর্ষ সেক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্য এদের মধ্যে যে ক্ষমতার বিভাজন করা হয়েছে সেখানে লিস্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল বা ইউনিয়ন লিস্ট লিস্ট টু সেটা স্টেট লিস্ট লিস্ট থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে আমরা কনকারেন্ট লিস্ট পাবো তো এই যে আমাদের যে লিস্ট ওয়ান যেটা আমাদের যেটা ইউনিয়নের লিস্ট ইউনিয়নের যে ক্ষমতা সেই ইউনিয়ন ক্ষমতার মধ্যে লিস্ট ওয়ানের মধ্যে এন্ট্রি ফোর এন্ট্রি ফোরটিন এই যে এন্ট্রি ফোরটিন এইটা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দেখো এন্ট্রি ফোরটিনে কি লেখা আছে এন্ট্রি ফোরটিনের মধ্যে লেখা আছে যে এন্টারিং ইন টু ট্রিটিস অ্যান্ড এগ্রিমেন্ট উইথ ফরেন কান্ট্রিস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টিং অফ ট্রিটিস এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড কনভেনশন উইথ ফরেন কান্ট্রিস অন্য দেশের সঙ্গে যে সমস্ত ট্রিটি এগ্রিমেন্ট এই সমস্ত কিছু হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো সেন্ট্রালের অধিকারে থাকবে ইউনিয়নের আন্ডারে তো সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা কী পাচ্ছি ইউনিয়নের হাতে ক্ষমতা আছে এগ্রিমেন্ট করার ক্ষেত্রে তো সেই সূত্র ধরেই কিন্তু আমাদের যে বিষয়টা আছে নেহেরু নুন এগ্রিমেন্ট নাইনটিন এবার এই এগ্রিমেন্টটা যখন হলো সেই এগ্রিমেন্টটাতে কি আসলো সিদ্ধান্ত যে দেখো আমরা নর্থ পোর্শনটা ভারতে রাখব সাউথ পোর্শনটা পাকিস্তানকে দেব এবার বেরুবাড়ি যে এলাকাটা যেখানে তোমার ওই ইলেভেন স্কোয়ার কিলোমিটারের মতো যে এলাকা সেখানে যে মানুষরা বসবাস করে তারা তো এতদিন নিজেদেরকে ভারতীয় ভেবে এসছে এইবার প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা তখন একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল যে তাহলে আমরা কি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব কিন্তু সেখানকার মানুষ বলছে যে না আমরা ভারতের মধ্যেই থাকব এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাতেই হয়ে গেল মূল সমস্যা আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলি দেখো এই যে নেহেরু নুন এগ্রিমেন্ট যেটা আমরা করলাম এটা কি এটা হচ্ছে একটা এক্সিকিউটিভ ডিসিশন আর আমাদের ডেমোক্রেটিক সিস্টেমটা ভারতবর্ষের যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি সেখানে কি বলা হয়েছে এক্সিকিউটিভ ইজ রেসপন্সিবল টু লেজিসলেটিভ তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের যে প্রথমে যে নেহেরু নুন এগ্রিমেন্ট হলো সেই এগ্রিমেন্টটাকে এবার আমাদের যেটা পার্লিয়ামেন্ট সেখানে সেটাকে উপস্থাপন করতে হবে এইখানে উপস্থাপন করতে গিয়ে একটা প্রবলেম তৈরি হলো কি প্রবলেম তৈরি হলো যে আমাদের যে ইউনিয়ন অ্যান্ড ইস টেরিটরি তার মধ্যে আমাদের যে আর্টিকেল ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটে আর্টিকেল রয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে যে কোন আর্টিকেলের এখানে কারেকশন হবে কোন আর্টিকেলের বেসিসে আমরা এই জিনিসটা করব যে বেরুবাড়ির একটা পোর্শন পাকিস্তানকে দিয়ে দেব এখানে নেহরু যে জায়গাটা অবলম্বন করলেন সেটা হচ্ছে আর্টিকেল থ্রি দেখো আমাদের আর্টিকেল থ্রিতে কী লেখা আছে আর্টিকেল থ্রিতে লেখা আছে ফর্ম এ নিউ স্টেট ইনক্রিজ দ্য এরিয়া অফ এ স্টেট ডিমিনিস দ্য এরিয়া অফ এ স্টেট অল্টার দ্য বাউন্ডারি অফ এ স্টেট এই চারটে মেইন আর একটা অল্টার দ্য নেম তো অল্টার দ্য নেম আমাদের কোনো কাজের নেই ওপরের যে চারটে বিষয় সেই চারটে বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয়টা আসবে এই বেরুবাড়ি অংশটাকে পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া দেখো আমাদের সংবিধানের মধ্যে যে বিষয়টা লেখা নেই যে বিষয়টা আমাদের সংবিধানের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া নেই সেই বিষয়টা কিন্তু আমাদের আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটের মধ্যে অর্থাৎ যে বিষয়টা আমাদের সংবিধানে একদমই নতুন আমাদের সংবিধানে তার সম্পর্কে কিচ্ছু বলা নেই সেই বিষয়টা কিন্তু আমাদের সংবিধানের থ্রি সিক্সটি এইটের আওতায় আসবে এবার প্রশ্ন দেখো খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা আমাদের আর্টিকেল থ্রিতে কি বলেছে আর্টিকেল থ্রিতে বলেছে যে আমার যেটা দেশের মধ্যে যে দেশের যেটা টেরিটরি আছে দেশের মধ্যে যে স্টেটগুলো আছে আমি সেই স্টেটগুলোর সীমানা পরিবর্তন করতে পারি সেই স্টেটগুলোর একটা স্টেটের অংশ নিয়ে আর একটা স্টেটকে দিতে পারি সীমানা বাড়াতে কমাতে পারি অথবা নতুন কোনো স্টেট তৈরি করতে পারি নতুন স্টেট তৈরি করতে গেলে আমাকে সেক্ষেত্রে অন্য একটা স্টেটকে ভাঙতে হবে যেমন ধরো মধ্যপ্রদেশকে ভেঙে ছত্তিশগড় একটা নতুন স্টেট হলো আমাদের কি কোনো জায়গায় বলা আছে আমাদের সংবিধানের কোনো জায়গায় বলা আছে কি যে তোমার দেশের অংশ তুমি একটা বাইরের দেশকে মানে অন্য একটা দেশকে তুমি দিয়ে দাও এটা কিন্তু বলা নেই তাহলে নেহেরু যখন আর্টিকেল থ্রির বেসিসে পার্লামেন্ট বিষয়টা উত্থাপন করলো তখনই কিন্তু মূল প্রবলেমটা তৈরি হলো আরেকটা জায়গা তোমরা দেখবে আমাদের আর্টিকেল ওয়ান আর্টিকেল ওয়ানের ক্লস থ্রি সাব ক্লস সি সেখানে কি বলেছিলাম যে সার্চ আদার টেরিটরি অ্যাজ মে অ্যাকুয়ার অ্যাকুয়ার করার কথা বলা আছে ভারত কোনো একটা অংশকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে কিন্তু দিয়ে দিতে পারে সিড হবে বা সিচুয়েশন সেশন হবে এই বিষয়টা কিন্তু লেখা নেই এখানেই প্রবলেমটা তৈরি হলো আর বেরুবাড়ির লোক যখন জানতে পারল 
যে আমাদের আমরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছি তখন কিন্তু ওদের মধ্যেও একটা হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল এবং তার ওপর বেস করে ওরা ওদের হাতের আঙুল কেটে চিঠি রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে পাঠাতে লাগলো এবং সেই সময়কার একটা বিখ্যাত স্লোগান ছিল রক্ত দেব প্রাণ দেব কিন্তু বেরুবাড়ি দেব না এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় সেই বিধানচন্দ্র রায়ও কিন্তু এই বিষয়টার পুরোপুরি অপোজ করে গেছেন বেরুবাড়িকে দেওয়ার পক্ষে কোনো মতেই ছিলেন না পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতেও বিষয়টা উত্থাপন হয় তো এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন একটা ডিসিশন নিলেন লক্ষ্য করো ব্যাপারটা রাজেন্দ্র প্রসাদকে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রাইম মিনিস্টারকে জওহরলাল নেহরু জওহরলাল নেহরুর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে রাজেন্দ্র প্রসাদ একটা সিদ্ধান্ত নিলেন অ্যাকচুয়ালি দেখো রাজেন্দ্র প্রসাদ নেহরুর মানে ঘরানার লোক ছিলেন না ঘরানা বলতে নেহরুর লবির লোক ছিলেন না রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লবির লোক তাই না তাই এই কারণের জন্য কিন্তু মানে রাজেন্দ্র প্রসাদ রাবার স্ট্যাম্প ছিল না নেহরুর তো সেই জন্য তখন দেখলেন যে বাংলায় একটা গন্ডগোল হচ্ছে এবং প্রত্যেকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে যাচ্ছে তো তখন তিনি কি করলেন আর্টিকেল ওয়ান ফোর থ্রি ইউজ করলেন আর্টিকেল ওয়ান ফোর থ্রিতে কী আছে আর্টিকল আর্টিকেল ওয়ান ফোর থ্রিতে আছে প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স প্রেসিডেন্ট বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত তাই তিনি সুপ্রিম কোর্টকে বললেন যে দেখো তোমরা এক্সপার্ট কনস্টিটিউশনে তোমরা রক্ষাকর্তা তোমরা কনস্টিটিউশন নিয়ে থাকো এক্সপার্ট তোমরা একটা সিদ্ধান্ত দাও যে কি করা উচিত কি করতে হবে এইবার বিষয়টা যখনই আমাদের চলে গেল তখন সেটা প্রেসিডেন্সিয়াল রেফারেন্স নাইনটিন সিক্সটি সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিষয়টা চলে যায় এইবার সুপ্রিম কোর্টে তখন বিষয়টার মানে গাম্ভীর্য বিবেচনা করে সাত জন জাজের একটা বেঞ্চ তৈরি হয় এই বিষয়টার ওপরে লক্ষ্য করো সাত জন জাজের একটা বেঞ্চ তৈরি হয় আর এই সাত জন জাজের মধ্যে ছিলেন বি সিনহা একজন ছিলেন একজন ছিলেন এ এস শাহ আজকে অমিত শাহ এইভাবে মনে রাখতে পারো এ এস শাহ কে দাসগুপ্ত একজন ছিলেন এস দাস একজন মানে জাজ ছিলেন একজন ছিলেন কে এস রাও আরেকজন বিখ্যাত জাজ এখানে ছিলেন তার নাম হচ্ছে এম হৃদয়তুল্লাহ এই হৃদয়তুল্লার নাম তোমরা পরবর্তীকালে পড়বে ওয়ান অ্যান্ড অনলি জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট যে প্রেসিডেন্টের কাজ সামলে ছিলেন তো এই যে এই যে সাতজনের টিম এই সাতজনের টিম তখন বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করলো এবং তারা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা তুলল সেটা হচ্ছে যে দেখো তোমরা কিসের বেসিসে এটা লেজিসলেটিভে তুললে কোন জায়গায় আর্টিকেল ওয়ান থেকে আর্টিকেল ফোর এর মধ্যে কোথায় লেখা আছে যে তুমি তোমার একটা অংশকে অন্য একটা দেশকে তুমি দিয়ে দিতে পারো এই জায়গাটা নিয়ে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমাদের সুপ্রিম কোর্টে ওঠে এবং সেই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে যখনই বিষয়টা উঠল তখনই কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল যে সরকারের কাছে কিন্তু তার কোনো উত্তর নেই সুপ্রিম কোর্ট তখন বলল তুমি একটা কাজ করো যেহেতু তোমার কোথাও লেখা নেই তাহলে তুমি আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটে যাও ভালো করে খেয়াল করো আমাদের আর্টিকেল এক দুই তিন চার এর মধ্যে আমাদের চার নম্বর আর্টিকেল কি বলেছে চার নম্বর আর্টিকেল বলেছে যে দুই এবং তিন মানে আর্টিকেল টু অ্যান্ড আর্টিকেল থ্রি এই ক্ষেত্রে যদি কোনো কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যামেন্ডমেন্টের কোনো প্রয়োজন পড়বে না অ্যামেন্ডমেন্ট মানে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটের কোনো দরকার পড়বে না কিন্তু প্রশ্ন হল সুপ্রিম কোর্ট দেখল যে এই বেরুবাড়ি ম্যাটারটা আমাদের আর্টিকেল টু এবং আর্টিকেল থ্রি এর মধ্যে পড়েই না তাহলে এটা একটা কমপ্লিট ব্যাপার নতুন ব্যাপার আমাদের সংবিধান যারা তৈরি করেছেন তারা কখনোই এই বিষয়টা ফিল করেননি আমার ভালো করে বলছি আমাদের সংবিধান যারা তৈরি করেছেন তারা এই বিষয়টা ফিলই করেননি যে আমাদের দেশের কোনো একটা অংশ বাইরের দেশকে দিয়ে দেওয়া হবে অ্যাকচুয়ালি প্রশ্নটা হচ্ছে তারা এই প্রভিশনটাকে রাখেই নি কেন রাখেনি তার কারণ তোমরা আজকে দেখতে পাবে নেপালের পরিস্থিতি নেপালের কাছ থেকে চীন জায়গা নিয়ে নিচ্ছে নেপাল কিছু বলছে না ভারত তখনও স্টেবেল হয়নি ভবিষ্যতে কোনো দিন কিছু এরকম হতেই পারে সেই কারণে কিন্তু এই ধরনের কোনো প্রভিশনের কথা তারা ভাবেই নি এবার সুপ্রিম কোর্ট কেন থ্রি সিক্সটি এইটের কথা বলল প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে থ্রি সিক্সটি এইট করতে গেলে পারে আমাদের লোকসভা এবং রাজ্যসভা দুটোরই মতামত লাগবে আর লোকসভাতে আজকে ধরো মোদি গভর্নমেন্ট এদের লোকসভাতে একটা মেজরিটি আছে এরা লোকসভায় যে কোনো জিনিস পাস করাতে পারবে কিন্তু যখন সেটা রাজ্যসভায় যাবে তখন কিন্তু সেটা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের মতামত প্রয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে আর তখনই কিন্তু সেই বিষয়টাকে পাস করানো অনেক কঠিন হয়ে যাবে এখানেই আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইটের ভূমিকা অ্যামেন্ডমেন্টের ভূমিকা এবং সুপ্রিম কোর্ট ওই অ্যামেন্ডমেন্টের বিষয়টায় রাখলো সুপ্রিম কোর্ট বলল যে দেখো তুমি থ্রি সিক্সটি এইট করো কেন 
কারণ এখানে তোমার একটা অংশ অন্য কাউকে দেওয়ার প্রসঙ্গ আছে তুমি যে পার্টিকুলার স্টেট থেকে তুমি সেই অংশটা দিচ্ছ সেই পার্টিকুলার স্টেট লক্ষ্য করো সেই পার্টিকুলার স্টেটের যে টেরিটরি সেটা তোমার চেঞ্জ হচ্ছে আর এই টেরিটরি চেঞ্জ হলে তোমার চেঞ্জ হবে ফার্স্ট শিডিউল কারণ ফার্স্ট শিডিউলের মধ্যে তোমার লেখা আছে যে টেরিটরি অব দ্য স্টেট তাহলে তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের সীমানা চেঞ্জ করছো ওয়েস্ট বেঙ্গলের তাহলে তোমার ফার্স্ট শিডিউলে যে সীমানা আছে সেই সীমানাটাও তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে এইখানেই চলে আসলো আমাদের আর্টিকেল থ্রি তার ভূমিকা এই এইটাই হচ্ছে আমাদের বেরুবাড়ি কেস এবং এইখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে বেরুবাড়ি কেসের সঙ্গে সেই বিষয়টা হচ্ছে আমাদের প্রিয়াম্বেল দেখো বেরুবাড়ি কেস সলভ করার সময় যে বিষয়টা উঠে এসেছিল সেটা হচ্ছে যখন মানে পার্লামেন্টের মানে হস্তক্ষেপের বিষয় আসছিল তখন পার্লামেন্ট মানে নেহেরু বা তার টিম তখন একটা জিনিস বলেছিল যে দেখুন আমাদের কাছে কাছে একটা প্রিয়াম্বেল আছে এবং সেই প্রিয়াম্বেলে তিনটে শব্দ লেখা আছে সভেরিন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক দেখো সালটা কিন্তু নাইনটিন সিক্সটি জাজমেন্টটা আসে নাইনটিন সিক্সটিতে আর আমাদের নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে সেকুলার এবং সোশ্যালিস্ট যুক্ত হয় তার মানে তখন কিন্তু সংবিধানে সেকুলার সোশ্যালিস্টটা ছিল না তো আমাদের সংবিধানে বলছে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আর আমি কে আমি জওহরলাল নেহরু আমি জওহরলাল নেহরু যে ভারতবর্ষের ইলেকটেড প্রাইম মিনিস্টার আমি নির্বাচিত হয়েছি আমি ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছি তাহলে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আমি এবং আমার পার্লামেন্ট তাদের কাছে কি অধিকার নেই যে এই জিনিসটা করার সুপ্রিম কোর্ট তখন বললো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ডেমোক্রেটিক পদ্ধতিতে এসো তোমার কাছে অধিকার আছে তাহলে সংবিধানে তুমি যে প্রিয়াম্বেলটা দেখালে সেই প্রিয়াম্বেলে তো সভেরিন শব্দটাও আছে সার্বভৌম তুমি কি তাহলে পাকিস্তানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তুমি তাকে দিয়ে দিচ্ছ এক নাম্বার আর দুই নাম্বার ডেমোক্রেটিক শব্দের মধ্যেও আর একটা প্যাঁচ আছে সেই প্যাঁচটা হচ্ছে তুমি ডেমোক্রেটিক মানে কি ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল অব দ্য পিপুল তা তুমি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে চেঞ্জ করতে চাচ্ছ কিন্তু যেই জায়গাটা তুমি চেঞ্জ করবে সেখানকার মানুষ তো মানে আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখেছে এবং তাদের দাবি হচ্ছে রক্ত দেব প্রাণ দেব বেরোবাড়ি দেব না তাহলে ডেমোক্রেটিক শব্দটার মধ্যেও একটা সমস্যা আবার ডেমোক্রেটিক শব্দের থেকে সঙ্গে সভেরিন শব্দের মধ্যেও গণ্ডগোল সুপ্রিম কোর্ট দেখলো যে এই ঝামেলার হাত থেকে মুক্ত করতে গেলে একটা সহজ পদ্ধতি আছে সুপ্রিম কোর্ট তখন বলল যে প্রিয়াম্বল ইজ নট পার্ট ইজ নট দ্য পার্ট অফ কনস্টিটিউশন সুপ্রিম কোর্ট বেরুবারি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে প্রিয়াম্বল সংবিধানের অংশ না কিন্তু ঠিক তার থার্টিন ইয়ার্স পরে তেরো বছর পরে কেশবানন্দ ভারতী বলল যে না বেরুবাড়ির যে কেসটা ছিল সেখানে ঠিকমতো অবজার্ভ করা হয়নি আমরা বলছি প্রিয়াম্বল কনস্টিটিউশনের অংশ সুপ্রিম কোর্ট পরবর্তীকালে তারই রায়কে সংশোধন করে এবং সেখানে তিনি বলেন যে এটা কনস্টিটিউশনের পার্ট প্রিয়াম্বল তো আজকে তোমাদের পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে প্রিয়াম্বল কি সংবিধানের অংশ তোমাদের উত্তর কিন্তু হবে হ্যাঁ এইটা গেল আমাদের বেরুবাড়ি কেসের সঙ্গে এবার তোমাদের লক্ষ্মীকান্তে যে জায়গাটায় সমস্যা হবে বেরুবাড়ি কেস পড়ার পরে সেখানে তোমরা একটা জিনিস পাবে যে বেরুবাড়ি কেস হওয়ার পরে নাইনটিন সিক্সটি নাইনে আর একটা কেস হয় সুপ্রিম কোর্টে নাইনটিন সিক্সটি নাইনে যে কেসটা হয় সেখানে সুপ্রিম কোর্ট একটা কথা বলেছিল তোমাদের লক্ষ্মীকান্তে আছে দেখবে সেখানে বলেছে যে ইট ক্যান বি ডান বাই এক্সিকিউটিভ অ্যাকশান বলছে অন দ্য আদার হ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট ইন নাইনটিন রুল দ্যাট সেটেলমেন্ট অফ এ বাউন্ডারি ডিসপিউট বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যানাদার কান্ট্রি ডাজ নট রিকুয়ার আ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট ডাজ নট রিকুয়ার আ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট কথাটা বলেছে নাইনটিন সিক্সটি নাইনে অথচ তোমরা দেখো নাইনটিন সিক্সটিতে বেরুবাড়ি মামলায় কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্টের প্রসঙ্গ এসছে ঠিক আছে এখানে যেটা বুঝতে হবে পরের লাইনটা বলছে ইট ক্যান বি ডাই ইট ক্যান বি ডান বাই এক্সিকিউটিভ অ্যাকশান এক্সিকিউটিভ অ্যাকশান মানে আমাদের এন্ট্রি ওয়ান লিস্ট ফরটিন as it does not involve cession of indian territory to a foreign country mane ta bojho ei line ta kintu sobche beshi guruttopurno ekhane ki boleche boleche je executive action er madhye boundary dispute tumra solve korte parbe shekhane tomader amendment er proyojon hobe na kintu jodi dekha jay je oi khane tomar kono rokom hastantorer prosongo nei bharoter kono elaka tumi onno deshke dicchho na এই ধরনের কেস যদি থাকে তুমি ভারতের কোনো অংশকে তুমি অন্য কোনো দেশকে দিচ্ছ না 
এই ধরনের সিচুয়েশন बाउंड्री ডিসপিউট যদি থাকে এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনের মাধ্যমে করো কিন্তু যদি সেশনের প্রসঙ্গ আসে অর্থাৎ ভারতের কোন একটা অংশ তুমি দিয়ে দিচ্ছ অন্য একটা দেশকে তখন কিন্তু তোমার অ্যামেন্ডমেন্ট দরকারি যার জন্য আমাদের 100 কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2015 মোদি गवर्नमेंटের সময়কালে যেটা হলো ভারত বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় হলো সেখানে কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট করতে হয়েছে এই হচ্ছে আমাদের বেরুবাড়ি কেস এবং তার সঙ্গে रिलेटेड ম্যাটার এই জিনিসটাকে ভালো করে বুঝতে বুঝতে পারলে তোমরা কিন্তু লক্ষ্মীকান্তের ছোট ছোট জায়গায় তোমাদের সমস্যা হবে না এইটা হচ্ছে আমার আজকের ভিডিও ধন্যবাদ